আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরাবঙ্গা টেলিভিশনের দেশীয় অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ 18ই নভেম্বর 2023 3ই জামাদিও রাওয়াল পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকব আমি আফিফা আফরিন মিঠুন এবং আমি জান্নাত তাসনুভা চৌধুরী দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠান কেমন লাগছে তা আমাদের লিখে জানাতে পারেন আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে at the rate of ikra.tv প্রিয় দর্শক আজ আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছে বিশিষ্ট শিক্ষক কবি মোহাম্মদ হোসেন মোহাম্মদ হোসেন আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন জি ভালো আছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ইকরা টেলিভিশনকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে স্বাগত আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে আপনাকে পেয়ে এবং আমরা সংবাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব এবারে আমরা জেনে নিব বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলি শুরুতে জেনে নেই ছিজুকান্তর যারা নির্বাচন বানচালের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করছে তাদের ক্ষমা নেই এবারে দৈনিক সমকাল অস্ত্র হাতে নয় অন্ধকারে নয় সরকার গঠন হবে ভোটে বলছেন শেখ হাসিনা জেনে নেছি আজকের পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম অস্ত্র হাতে রাতের অন্ধকারে নয় সরকার হবে ভোটের মাধ্যমে বললেন শেখ হাসিনা দৈনিক কালবেলা রাতের অন্ধকারে নয় সরকার গঠন হবে জনগণের ভোটে বললেন প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ দেখছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলো এবারে জেনে নিব বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভেতরের খবরসমূহ শুরুতেই বাংলাদেশ প্রতিদিন সিলেটে পরিত্যক্ত কূপে গ্যাসের সন্ধান দৈনিক সমকাল ভোজ্য তেলের দাম বাড়াতে চান ব্যবসায়ীরা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম সিলেটে পরিত্যক্ত কূপ থেকে মিলবে দৈনিক সাত মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড চিনি ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানোর দাবি রিফাইনার তেল প্রথম আলোর সংবাদসমূহের মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা পরিস্থিতি প্রবাসী আয় বাড়লেও কমছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অবরোধ হরতালে চট্টগ্রামে বেড়েছে চাল ডালের দাম বিবিসি নিউজ বাংলা নির্বাচনের তফসিল নিয়ে বিএনপি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের প্রতিক্রিয়া কালের কণ্ঠ বাজার নিয়ন্ত্রণে চালু রাখতে হবে ডিম আলু আমদানি দৈনিক ইত্তেফাক শুরু হয়েছে হজের নিবন্ধন প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমরা সংবাদ শিরোনাম এবং সংবাদ সমূহগুলো দেখছিলাম এখন আমরা আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির কাছে জনাব হোসাইন আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলোর এবং সংবাদ শিরোনামগুলো আমরা শুনলাম তো এখানে একটা বিষয় আমাদের যেটা উঠে এসেছে যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা যেটা ইতিমধ্যে হয়েছে এবং বিভিন্ন দলের আমরা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানতে পেরেছি বা দেখতে পাচ্ছি এবং এইটা নিয়ে একটা কথা আমি এখানে একটু আমি যুক্ত করতে চাই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অস্ত্র হাতে রাতের অন্ধকারে নয় সরকার হবে ভোটের মাধ্যমে এটা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের অভিব্যক্তি কিন্তু অন্যান্য দলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মতামত কি যে ধন্যবাদ আসলে একটি রাষ্ট্রের যে আমরা গণতন্ত্র চাই যেটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু আমরা গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিই এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বিশেষ করে এই বাংলাদেশ তো আমরাও চাই যে পাঁচ বছর পরপর সংবিধানের আলোকে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি দল ক্ষমতায় যাবে মানুষ স্বাচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে তার মতামত প্রকাশ করবে এবং ভোটের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তো তারই আলোকে বর্তমান সরকারের যেহেতু মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশন আমরা জানলাম যে পনেরো তারিখে একটি তফসিল ঘোষণা করেছেন এবং দুই হাজার চব্বিশ সালে সাত জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিছু দল বিশেষ করে বিএনপি এবং তার সমমনা যার যাদের সাথে তারা অ্যালায়েন্স করেছে তারা আবার সেই তফসিলকে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ আমরা চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা আজকে বলেছেন তার নির্বাচনী প্রথম হয়তো আজকে তারা বোধ হয় নমিনেশন পেপার উনি আজকে শুরু করলেন খবরটি আমি দেখেছি উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং সকল দলের অংশগ্রহণে যে যদি হয় তাইলে 
ভালো হয় আমাদের জন্য আসলে তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি মানুষ ভোট দিতে পারে সেখানে তার মতামত প্রকাশ করতে পারে তাহলেই তো গণতন্ত্র সাসটেইন করবে মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসবে এবং দেশ উন্নতির দিকে যাবে আমরাও মনে করি যে যে বিরোধী দল যারা বিএনপি আজকে নির্বাচন বয়কট করেছে তারা হরতাল দিচ্ছে অবরোধ দিচ্ছে এতে করে জনজীবনে অস্বস্তি নেমে আসছে এবং আমরা আতঙ্কিত এবং এখানে আমি একটা জিনিস যুক্ত করতে চাই আমাদের সম্মানিত সিএসসি উনি কিন্তু অনুরোধ করেছেন এই প্রথমবারের মতন ভাষণে তিনি বলেছেন যে দু দলের মধ্যে যেন সমঝোতাটা থাকে এবং দু দল আলোচনার মাধ্যমে যেন নির্বাচনে আসে এটা এই প্রথমবারের মতন একজন চিফ ইলেকশন কমিশনার উনি বললেন তো এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি নিশ্চয়ই আমরা আমি তো আমরা চাই আসলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের আমরা তো দেশটাকে ভালোবাসি এই দেশটি তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা কাজে আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সকলের মতামতের মাধ্যমে ভোটের মাধ্যমে দেশে নির্বাচন হবে যার যার পছন্দের সরকার বেছে নেবে আমাদের সেই সেই মহোদয় যে কথা বলছেন যে একটা সমঝোতার চেষ্টা বা কথা তো বলতে হবে আপনি রাজনীতি করবেন মানুষের জন্যে মানুষকে স্বস্তি দিতে হবে আতঙ্ক তৈরি করলে তো আসলে দেশের মানুষ দিন দিন আমরা আর পেছনে চলে যাব আজকে এই বর্তমান সরকারের আমলে আমরা দেখছি যে দেশ অনেক উন্নয়নের দিকে যাত্রা করেছে বিশ্বে বলা হচ্ছে যে রোল মডেল তো আমরা তো যদি আমরা বিরোধী দলেও থাকি আমরা তো এই দেশকে ভালোবেসে সামনে নিতে চাই পিছনে তো নিতে চাই না তাদের অবরোধ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে এবং তার একটা প্রভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দ্রব্যমূল্যের দিকে তো বাজারের দিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই বিষয়ে আপনার মতামতটি কি জি নিশ্চয়ই আসলে আমরা জানি যে কোভিড কালীন আমাদের এই যে দেশ বা বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের অর্থনৈতিকভাবে এমনিতে আমরা অনেক কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়েছি পাশাপাশি এখন নির্বাচনের সময় সকলে মিলে যেখানে দেশটাকে সামনে নেওয়ার কথা সেখানে আবার এই যে সারা বিশ্বের কারণে আমাদের যে যেটাকে বলে যে ইনফ্লেশন আপনার মূল্য বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়া জনজীবন কিন্তু অতিষ্ঠ সব জায়গায় আমাদের দেশ আমরা যে যেভাবে দেশটাকে দ্রব্যমূল্য নিষ্পেষণে আমরা জর্জরিত সাধারণ মানুষ এখন আবার এই অবরোধের কারণে হরতালের কারণে আসলে তো পণ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যাবে সেখানে যদি তার পণ্য নিয়ে যেতে না পারে তাহলে তো বাজারে ঘাটতি হবে সরবরাহ কমে যাবে আর সরবরাহ কমে গেলে তো দ্রব্যমূল্য বাড়বে এবং আমাদের আমরা জানি যে ব্যবসায়ীরা আবার ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে এক ধরনের সিন্ডিকেটও কাজ করে কিন্তু এবং এর পেছনে আরো একটা বড় ভূমিকা কিন্তু রাখছে ডলারের রেট নিশ্চয়ই অস্থিরতা সারা বিশ্বে তো অস্থিরতা ডলারের রেট যেহেতু আমরা দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় বিশ্বের দেশ সেখানে বড় বড় দেশগুলি আমাদেরকে তো নানানভাবে চাপের মধ্যে রাখে তো আমরা যদি সেটাও সাসটেইন করতে চাই তাহলে আমাদের দেশের স্বাভাবিক যে রাজনীতি মানুষের জন্য কল্যাণের জন্য যে রাজনীতি সেটা অব্যাহত থাকলে বরং আমাদের মঙ্গল আমরা নিজেরা নিজেরা যদি আবার এইসব হরতাল অবরোধ জ্বালাও পোড়াও করি তাহলে আমাদের সম্পদ যেমন বিনষ্ট হবে পাশাপাশি আমাদের মানুষের জীবনে দুর্বিষ অবস্থা নেমে আসে এটাও আসরু দুঃখজনক এবং আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যে আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে এই যে আমাদের একটা অরাজক অবস্থা অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে আমাদের দেশে তো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এটা কতটুকু নেতিবাচক প্রভাব করতে পারে কারণ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং যারা শিক্ষার্থী তারাও কিন্তু এতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সামনে তাদের পরীক্ষা আছে তো এই বিষয়ে আপনি একজন শিক্ষক হিসেবে এটাকে কিভাবে দেখছেন জি ধন্যবাদ দেখুন আমাদের দেশের যে পরীক্ষা সেটা বিশেষ করে বছরের শেষের দিকে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এখন কিন্তু আমাদের পরীক্ষা চলছে বিশেষ করে হাই স্কুলগুলিতে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে আপনার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল 
পাশাপাশি প্রাইমারিতেও এই মাসেই বাইশ তারিখ থেকে আবার শুরু হচ্ছে তো এই সময়টাতে যদি আমরা এইসব হরতাল অবরোধ তারপর জ্বালাও পুরা ওইগুলি থাকে তাহলে শিশু মানে দাগ পড়বে এবং তাদের পড়াশোনায় বেহত হবে তাই না তো আমার আমার প্রতিষ্ঠানে আমরা যদিও পরীক্ষা নিচ্ছি ঢাকার বাইরে সিলেট থাকায় আমরা সেভাবে হয়তো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না কিন্তু মানুষের মধ্যে কিন্তু অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে কারণ তারা ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাতে পাঠাতে অনেকটা ভয় পাচ্ছে যার জন্য আমরা মনে করি যে শিশুদের স্বার্থে রাজনীতি তো আসলে জনকল্যাণের জন্য হবে আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি ভয় পায় পরীক্ষা দিতে না পারে যেতে না পারে তাহলে তো সে তাদের মনে একটা ছাপ পড়ে যাবে এবং তারা বাধাগ্রস্ত হবে আর আমরা মনে করি যে শিশুদের দিকে তাকিয়ে হলেও রাজনৈতিক দলগুলো তারা যেন আমাদের শিশুদের ভবিষ্যতের সাথে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড তারা সমঝোতার মাধ্যমে শেষ করবেন শিশুদেরকে একটা পরীক্ষা দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে দেবে শিক্ষার পরিবেশের মানটা যেন বজায় থাকে এবং বজায় থাকে জি জি তাদের কার্যক্রম তারা করুক কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে কোনো যেন বাধাগ্রস্ত না হয় ব্যাহত না হয় আমাদের মানে যেটা চক্র শিক্ষার যে একটা বর্ষ কর্মবর্ষ আছে শিক্ষা চক্র আছে সেটা যেন ব্যাহত না হয় তাদের জীবনটাও নষ্ট হয়ে যাবে আমরা চাই না এগুলি স্বাভাবিক থাকুক পরবর্তীতে যেটি আলোচনার একটা এখন কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে সেটি হচ্ছে হজের নিবন্ধন শুরু হচ্ছে এবং দু থেকে দু সালে সরকারিভাবে যে ফিটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা অনেক অনেকাংশ কমিয়ে নেওয়া হয়েছে হজ যাত্রীদের জন্য তো সে ব্যাপারে আপনার মতামত কি জি জি এটা খুবই একটা চমৎকার সংবাদ আমাদের বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যে হজ একটি কিন্তু অন্যতম অনুষ্ঠান অনুষঙ্গ এবং এটা প্রতি বছরই যায় আমাদের দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ যায় এবং সেখানে যেহেতু হজ ফরজ একটি অনুষ্ঠান অনুষঙ্গ তো সেখানে যদি মানুষ তার সাশ্রয় হয় যেতে যদি সহজ হয় সাধ্যের মধ্যে হয় তাহলে প্রত্যেকেই উপকৃত হবে এবং বিশেষ করে ধর্মীয় যে একটা আচার অনুষ্ঠান সেটা পালন করতে সহজ হয় আমি মনে করি যে সরকারেরই যে একটি কি বলে যে জনকল্যাণে এই কাজটি করেছেন উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এতে সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় গতবারের চেয়ে এই বছর আরো কমে দেখ আমরা তো জানি যে সবকিছু বাড়তে থাকে এবং এটা খুব বিতর্কিত একটা বিষয় ছিল যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পাকিস্তানেও আমাদের যে অনেক কম টাকা যেতে বাধাগ্রস্ত হয় নানান কারণে সরকার যেন বা যারা এটা ড্রিল করেন এটা চালান তারা যেন আমাদের নিরীহ যারা মানুষ যারা ধর্ম পালন করতে যাবেন শিরোনাম এসেছে যে সিলেটের পরিত্যক্ত খুব থেকে প্রতিদিন মিলবে সত্তর লাখ ঘনফুট গ্যাস এটা পাওয়া গেছে এবং এটা গোলাপগঞ্জের পোলাশিলায় তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বড় একটা আনন্দের খবর আনন্দের খবর নিশ্চয় তো এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে যাচ্ছিলাম আসলে আমাদের এই অনেক বেদনার খবরের ভিতরে এটি একটি বলা যায় যে আনন্দের খবর কারণ আমরা আশা রাখলো আমরা সাধারণত প্রতিদিনই কোনো না কোনো পত্র পত্রিকায় শুধু দেখা যায় যে দুর্বিষহ কথাবার্তা অর্থাৎ মানুষের আতঙ্কিত করে এই ধরনের খবর তো এই গ্যাস ফিল্ডের এই খবরটা এর ব্যক্তিগত ভাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি এই কারণে যে আমরা শুনেছিলাম যে বাংলাদেশের গ্যাস প্রায় শেষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পথে তিরিশ সালের দিকে নাকি শুনছিলাম যে গ্যাস আর থাকবে না কিন্তু এই যে সিলেটের পরিত্যক্ত যে গ্যাস কূপ এই কূপ থেকে বিপুল পরিমাণ আবার গ্যাসের একটা সুখবর আমাদেরকে দিল যারা এটা উত্তোলন করেন বাংলাদেশের এবং বাপেক্স মনে হয় এবং আরো দু জায়গায় কিন্তু খুব সম্প্রতি গ্যাস পাওয়া গিয়েছে সর্বশেষ পাওয়া গিয়েছে বিয়ানীবাজারে জি জি জকিগঞ্জও কয়েকদিন কিছুদিন আগে শুনলাম বিয়ানীবাজারে প্রায় 80 লক্ষ ঘনফুট গ্যাসের সন্ধান মিলেছে অর্থাৎ 2025 সালের দিকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশের 
বিপুল পরিমাণ আমি চোদ্দটি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে আশা করছেন যে গ্যাস পাওয়া যাবে এটা আমাদের জন্য আসলে একটা সম্ভাবনা হয়ে যাবে আমাদের যে অর্থনীতি বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যে সক্ষমতা অর্জন করছি গ্যাস উত্তোলনের জন্য সেটা কিন্তু অত্যন্ত ভালো একটি চিন্তার ভালো জায়গা যাওয়ার আমাদের আশাবাদী করে আমাদের যারা আমরা কিনছি গ্যাস যেটা আমাদের কেনা হচ্ছে বা আমরা অনেক বেশি দামে কিন্তু এটা আমাদেরকে কিনতে হচ্ছে এবং আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য কিন্তু এটা অনেক একটু আমাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে যায় কারণ দামের যে ব্যাপার কিন্তু এটার আশাতে আমার মনে হয় কিছুটা হলেও আমরা আশান্বিত হওয়া যায় আশান্বিত হওয়া যায় এবং এটা যদি কার্যকর হয় তাহলে মনে হয় আরো আমরা চাইবো যে এই গ্যাস যেহেতু আমাদের এই নিজস্ব সম্পদ এই সম্পদ আহরিত হোক এবং জনকল্যাণে মানুষের উপকারে লাগুক আমাদের অর্থনীতি সামনে আরো এগিয়ে যাক যেন কোনো ধরনের দুর্নীতি অথবা গ্যাস ক্ষেত্র যেন কোনো কারণে ব্যাহত না হয় এটা উত্তোলন করতে আমাদের যিনি থাকুন সরকারকে আমরা আবেদন জানাবো যে আমাদের এই সম্পদগুলিকে যেন রক্ষা করা হয় এবং মানুষের কল্যাণে যেন সেটা ব্যাহত হয় এটাই আমাদের আশাবাদ জনাব হোসাইন আমরা আবারও আপনার কাছে ফিরে আসব তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নেব আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু সাংবাদিক শিরোনাম দ্য গার্ডিয়ান ইউএন ওয়ার্নস অফ ইমিডিয়েট পসিবিলিটি অফ স্টারভেশন ইন গাজা আইডিএফ রেড জেনিন রেফুজি ক্যাম্প ইন ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক আল জাজিরা ইসরায়েল হামাস ওয়ার লিস্ট অফ কি ইভেন্টস ডেট ফর টু আমার কাছে আছে বিবিসি নিউজ Israel finds second hostage body as even says it cannot take aid into Gaza. Ibare Sky News. Next stage has begun. Israel minister says after evacuate leaflets dropped in southern Gaza. Dekhchilam bibhinno antarjatik ganomadhomer shongbad gulo ebong er odhikangsho shongbad jori ache Gaza r bortoman poristhiti ebong Gaza r bortoman poristhiti niye apnar ki motamot. Ashole eta ekti মানবিক বিপর্যয় দীর্ঘদিন থেকে গাজা ইসরায়েল এই রাষ্ট্র দুটি যুদ্ধে লিপ্ত বিশেষ করে নিরীহ গাজাদের প্যালেস্টাইনিদের জন্যে ফিলিস্তিনিদের জন্যে তার নিজস্ব ভূখণ্ড থেকে তাদেরকে যে উৎখাত করার যে পদ্ধতি এই যে সাম্রাজ্যবাদের যে অবস্থা এটা খুবই দুঃখজনক তার শিকার হচ্ছে বেশিরভাগ নারী এবং শিশু এই যে আমরা দেখছি প্রতিদিন এই হাসপাতালে বোম্পিং হচ্ছে বোমা মারছে এবং অনেক বিল্ডিং ধসে যাচ্ছে এবং তার ভিতর থেকে মৃত শিশুর লাশ নিয়ে আসছে মানে আমাদেরকে এতটাই মর্মাহত করে যে কারণ প্রত্যেক যুদ্ধই আসলে মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনে কার্স ডেকে আনে যেটা আমরা কখনোই চাই না এবং আমরা মনে করি যে জাতিসংঘ অতি দ্রুত সেটা আমরা জেনেছি যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবন্দের জন্য একমত হয়েছে এবং এই যে গাজাবাসীর যে দুঃখ কষ্ট এবং যে মানবিক যেন সাইড সেটি বন্ধ করা উচিত এবং বর্তমানে গাজার যে অবস্থা সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ এবং হাসপাতাল পর্যাপ্ত পানি এবং অক্সিজেনের সাধারণ মানুষ তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে জেনোসাইড বিশেষ করে শিশু নারী বৃদ্ধ এবং হাসপাতাল মানুষ তো আশ্রয় নেই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ইসরায়েল সেটা আমরা চাই না কখনোই আমেরিকা যদি চায় আমরা দেখছি যে আমেরিকা এবং ইসরায়েল তারা মানবতার কথা বলে আমেরিকা সমগ্র বিশ্বে তাদের মানবাধিকার কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু ইসরায়েলের বেলায় গাজার বেলায় তারা নিশ্চুপ সেখানে তারা আবার উৎসাহিত করছে ইসরায়েলকে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বিশ্বের যারা মানবিক মানুষ যারা বিবেকবান আমরা চাই প্রত্যেকে সেটার প্রতিবাদ করুক এবং বিশেষ করে শিশুদের নারীদের মানুষের যে ধ্বংস 
মানুষের কে যে বিপর্যয় সেটা অনতি বিলম্বে বন্ধ করা উচিত আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা উনি জাতিসংঘেও কিন্তু বলেছেন আজকেও বলেছেন এবং উনি কিন্তু বলছেন কয়েকদিন আগে উনি যে নারী মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছেন সেখানেও তিনি কিন্তু এই যুদ্ধ বন্ধের কথা আহ্বান জানিয়েছেন আমরা চাই প্রত্যেক সাধারণ মানুষ পৃথিবীর সকল মানবিক মানুষ মানবতাকামী মানুষ এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলবেন এবং ইসরায়েলকে বাধ্য করবেন জাতিসংঘ বাধ্য করবে যেন ওই বিপর্যয় না আসে মানুষের যেন কল্যাণ হয় মঙ্গল মানুষ যেন তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে আমাদের এটাই দাবি আমরাও চাই একটা সুন্দর পরিবেশ একটা সুন্দর বিশ্ব গড়ে উঠুক যেখানে থাকবে না কোনো যুদ্ধ যেখানে থাকবে শুধু শান্তি মানুষ যেন শান্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে থাকতে পারে এটাই আমাদের প্রত্যাশা হোক এটা শুধু আমাদের না আমাদের সকলে সকল মানুষের আমরা যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি রেখে যেতে পারি আমাদের প্রত্যাশা জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব হোসেন এবং আপনার সাথে আলোচনা করে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত উদ্বেলিত কারণ আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার মাধ্যমে জানতে পেরেছি আগত অনুষ্ঠানগুলোতেও আপনার উপস্থিতি কামনা করছি আপনি অনেক ভালো থাকবেন আপনার জন্য নিরন্তর শুভকামনা আপনাদেরকেও আমি কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি ধন্যবাদ দর্শক এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আগামীকাল উনিশ নভেম্বর রবিবার সূর্যোদয় সাতটা পঁচিশ মিনিট এবং সূর্যাস্ত চারটা ছয় মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজল পাঁচটা চল্লিশ মিনিট জহর এগারোটা একান্ন মিনিট আসর একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা নয় মিনিট এশা পাঁচটা তেতাল্লিশ মিনিট দর্শক দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে কেমন লাগলো আমাদের দিন শেষে জানাতে পারেন আমাদের এই ঠিকানায় দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ ইকরা ডট টিভি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এই প্রত্যাশায় সবার জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ